e auguro ci riusciamo perché altrimenti dovremmo slittare a quinto che ha già quasi esaltorato quello che è il suo ruolo come quello che abbiamo sottoposto più di un anno e mezzo fa della discussione Icitarsu come l'esternalizzazione ha comportato ulteriori spese per quanto riguarda naturalmente l'arcio che va dato quando aumentano le entrate, dove però ci sono stati comuni, l'hanno dimostrato i primi sui comuni di Aprilia, che per l'internalizzazione in un anno e con le consulenze esterne hanno risparmiato 130.000 euro. Nonostante la crisi in cui si è avuta la diminuzione dei rifiuti alla fonte, che qualcuno ha voluto spacciarli per percentuale di differenziata, e direi che questo deve andare nella direzione della trasparenza e possiamo discutere anche su questo con il prefetto vorrei che venisse messo perché quella è riduzione dovuta ai mancati consumi non è riduzione che va vale nella percentuale di differenziale nulla è stato messo in campo e per quanto riguarda la riduzione alla fonte in termini propositivi perché lo ricordo un'amministrazione non è chiamata a gestire solo l'ordinario ma anche a programmare con una prospettiva e con degli obiettivi ben precisi semplicemente perché questo sarebbe funzionale a far diminuire il conferimento di conseguenza il trasporto che già ad oggi è arrivato a più di 120.000 euro come nessuna sanzione è stata fatta come previsto da capitolato per quanto riguarda il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata e sono soldi quelli e se aumenta la percentuale di raccolta differenziata su cui qualcuno si è impegnato a raggiungerlo allora da questo punto di vista si risparmia anche sul trasporto per intenderci soldi che possono, potevano essere ricavati dall'azione amministrativa come la questione dei lotti dell'area industriale su cui si è dormito, si è dormito fino a quando poi si sono mosse le acque e qualcuno ha pagato, ma abbiamo sentito dall'assessore che adesso andremo rapidamente all'approvazione di un regolamento, perché anche quelli sono indroidi che potrebbero andare al comune e un cambio di un regolamento e di una prospettiva potrebbe andare in quella direzione, sempre che non aspettiamo chissà cosa o quale congiuntura strada, come la sovrapposizione degli incarichi. Ma Procederemo nei prossimi giorni, questa volta imbotteremo gli occhi, perché non è concepibile una cosa del genere, questa vincerà anche nel prossimo punto, non è concepibile che si, non si possa dare in tal senso con una riorganizzazione qualche opportunità ad altri o a giovani che sono esterni con una riorganizzazione funzionale della macchina comunale. Come non ricordare poi gli effetti di quella che è stata, diciamo, una cosa che voi dite vi è piombata addosso, ma di cui siete la continuità, perché l'avete sostenuto a più e, a, e, e più, più e più volte. Ma non vi voglio diciamo, mettere sulle responsabilità di cui stiamo aspettando gli accertamenti delle responsabilità politiche, ma fino ad oggi abbiamo spese di trasporto che proiettate con la proiezione attuale arriveranno sui 145 mila euro. Soldi per spillamento e interventi vari che erano di 484 mila euro. Mancati indroiti legati, se consideriamo che a luglio 2011 ho incassato 247.000 euro, sicuramente supereranno i 350.000 euro. 1.556.000 per un atto legittimo, che è quello della, della bonifica sulla discarica di tutti gli adempimenti conseguenziali a quelli che è successo, ma che va a rivalersi su quello che è il fondo rotativo un conto rotativo che andrà restituito in tre anni in cui i responsabili del comune, lo ripeto, sono necessari e importanti il responsabile del comune chiede da dove prenderemo questi soldi se non immaginare indroidi diversi fino a quando starà fermo ma anche quando si riprenderà la discarica se gli indroidi della discarica verranno destinati per coprire atti che hanno comportato conseguenze tali da portare il Comune in queste condizioni, penso che diverse considerazioni politiche i partiti comunque non potranno non farlo, perché noi siamo arrivati in una condizione in cui non possono essere i cittadini sempre comunque a pagare, perché in un, potete difendervi come volete, potete dire quello che volete, ma ad oggi chi sta pagando sono i cittadini. Abbiamo delle pendenze che gettano ombre sui prossimi anni di amministrazione di questi comuni, su quelli che potrebbero essere i servizi. E non c'è un, un cenno in tal senso, forse perché siete preoccupati più a difendere lo status quo che è quello di rimanere in carica ai cinque anni che a dare dei segnali ai cittadini dei segnali che siano cospicui che soprattutto vedano nella gestione di quello che è stato non quello che l'ha procurato ma coloro che potrebbero dare respiro e forse pure più trasparenza intervenendo sugli altri perché a che che ne volete dire che sono visti tutti gli interventi, equilibri, previsioni nel difendere 
una cosa che non ti è più padre, cioè politicamente uno se ne assume le responsabilità, aggiungiamo anche l'inerzia dettata da quegli interventi che potevano essere fatti e su cui forse si riusciva a raschiare il valido, però pure se si recuperavano 100.000 euro erano sempre dei soldi a servizio del cittadino. Come non dire, come non può interrogarsi la politica sulla mancanza di prospettive? Cioè prendere tutti questi finanziamenti della regione dove ci auguriamo che si possa fare come altri comuni, così peseremo il nostro peso, dove si sono risanati i bilanci e non di poco, come non dire che questo, tutti questi soldi a disposizione di Laurier ci possono mettere in diatriba per eventuali altri finanziamenti e qualche altro consigliere regionale di altre aree, svegliamoci alla Laurier abbiamo già dato troppo, il peso politico di tutto questo, ma quando lo assume sulle sue spalle la politica per dare una risposta in tal senso, dov'è quella politica che dovrebbe redigere e non difendere lo status quo per equilibri di incertezze? Dimostriamo pienamente che non capiamo il periodo all'interno del quale siamo, non lo capiamo e non lo viviamo per nulla. E se continuiamo in questo atteggiamento, perché lo ripeto, si può dire quello che si vuole, ma è evidente, quello che ha dettato è il eh, Carpineto è l'inerzia che ci ha contraddistinto. Perché più consigli, basta vedere gli interventi, sempre convocati in extremis, più interventi, sempre portati all'ultimo minuto, e ne discuteremo dopo, lo ripeto. Allora da questo punto di vista diciamo che penso che quella, quel disamore che stanno portando i cittadini a distaccarsi anche dalle istituzioni abbia trovato in questo comune radici fertili perché c'è una politica che non è in grado di essere tale e di essere una politica con la P maiuscola perché all'interno delle istituzioni la politica redige gli equilibri e ci porta in condizioni di poter avere un respiro e una prospettiva lunga e diversa non una prospettiva che è in diciamo, è imperniata sul difendere posizioni che non si è mai venuto fuori, potrebbero gettare ombre su quella che è la condizione del comune, che vive una condizione, lo ripeto, precaria e per quanto riguarda l'assestamento, non mi voglio mettere sui numeri, e per quanto concerne l'assestamento di bilancio, lo era negli equilibri, lo era nel bilancio, e per quanto riguarda l'azione sulla Siamo in una condizione di precarietà che pregiudica gli anni a venire come un masso diciamo indelebile perché questo non lo si può negare e allora su questo la politica è chiamata a svolgere il suo ruolo perché non può la politica non svolgere il ruolo a cui è chiamata del deputato cioè se ci fosse una politica con la P maiuscola allora si cercherebbe di capire che la condizione da cui si è generata non può essere la stessa per la cura i segnali in tal senso per poter dare anche ai cittadini la possibilità di non, di non poter, di non dover coltivare quella disaffezione per le istituzioni che si sta insinuando e che mette a rischio, e ne parlo anche un neofita come me, come ce ne sono altri in consiglio, mette a rischio per qualcosa che forse le nostre generazioni, di cui le nostre generazioni non sono responsabili ma non mi spaventano gli articoli su, lo dico proprio in mezzo alle persone, perché poi i fatti parleranno di per sé per ognuno di noi. Allora il problema è che qua stiamo annientando tutto, istituzione e politica, e ci siamo messi su un binario che come prospettiva ha la prospettiva del tirare a cambare negli anni e nei mesi che verranno. Inutile dire ci siamo affrontati, abbiamo gestito l'ordinaria amministrazione, perché a casa quando si rompe un tubo, un vaso lo si deve riparare. Nessuno se la va a male, tanto per intenderci, c'è un'obbligo a cui è chiamata l'amministrazione. Obbligo a cui è chiamata la politica di interrogarsi. Perché così, a nostro giudizio, ma naturalmente noi esprimiamo una parte dei cittadini, a nostro giudizio non può continuare. Perché lo abbiamo dimostrato poi gli altri, lo diremo dopo per quanto riguarda il coordinamento, è una situazione che veramente getta ombra anche su chi per un domani vuole prendere oppure prenderà le redini di persone diverse che entreranno nella società civile di un comune che veramente poteva affrontare la crisi europea a testa alta e senza problemi, visto che da più di un anno e mezzo teniamo alle, ai mancati indrogli di Carpinello e al conferimento a Santa Cana. Non ci sono giustificativi. Il comune di Lauria era l'unico comune, forse nella provincia di Potente, non penso che spalle ce ne sia qualcuno, che poteva affrontare la crisi in maniera veramente a petto in cuore. 
Quindi da questo punto di vista la politica o è in grado di assumersi le responsabilità oppure non possiamo sentire sempre che sono le stesse storie. Grazie. Grazie, capo Luca Apolia. Chi vuole intervenire? Capo Luca Chiarelli. Grazie Presidente. Allora io uh, vorrei partire da gli ultimi messaggi che ha lanciato il, il consigliere Lamboni. Credo che eh, questa amministrazione, eh, sì è vero, eh, stia incontrando grosse difficoltà, però eh, un, un qualche ragionamento di prospettiva stiamo anche cercando, cercando di farlo. Non possiamo eh, credo non ricordare che abbiamo approvato il, il bilancio nel giugno 2012 in piena incertezza eh, rispetto ai trasferimenti che lo Stato doveva, doveva ancora operare. Infatti se andiamo a vedere nei prospetti che ci hanno, ci hanno consegnato, per il 95% eh, i tagli sono dovuti ai, ai mandati trasferimenti statali soprattutto eh, rispetto all'ultimo decreto del luglio, di luglio scorso, eh, mentre per circa 17.500 euro sono mancati introiti per il, eh, il servizio di assistenza domiciliare, mentre eh, ci sono poi eh, 1.500 euro che sono per il mancato introito del terzo soccorso. Credo che anche per quanto riguarda eh, l'esposizione delle maggiori spese, beh è innegabile che eh, il, i costi per quanto riguarda la messa in sicurezza, la caratterizzazione e l'analisi del rischio della piattaforma di Carpineto siano una voce importante, se non erro 1.566.000 euro. Poi però abbiamo anche altre voci, eh, come nel caso del, dell'imposizione da parte dello Stato della, della costituzione del fondo di svalutazione dei crediti. Eh, sui residui attivi di azienda superiore ai 5 anni per 371 mila euro imposti appunto dalla spending review di Monti 68 mila euro che sono stati utilizzati invece per, per quanto riguarda l'estinzione eh, di, di alcuni mutui e credo che poi un'altra voce eh, importante che eh, non possiamo non considerare sono gli ulteriori 60.000 euro che sono serviti o serviranno per il maggior conferimento dei rifiuti presso Sant'Arcangelo e 61.000 euro che invece sono praticamente dei fondi richiesti dal settore socioformativo in virtù del, della, della nuova gara che è stata fatta sul trasporto scolastico. Eh, io credo che eh, l'assessore e eh, l'intera giunta abbia fatto comunque eh, grossi sacrifici, infatti se non possiamo notare che comunque c'è stato un taglio eh, sulla spesa corrente di circa 130.000 euro, mentre il restante fabbisogno viene coperto da maggiori entrate eh, dovute agli interventi da parte di altri enti e eh, maggiori entrate tributarie e extratributarie. Questo comune eh, ha subito negli ultimi tre anni una diminuzione di risorse eh, da parte statale per, per svariati, svariati centinaia di miliardi di euro. Questa credo che non sia una cosa, eh, credo che questo, questo sia, un, sia un fatto sotto gli occhi di tutti. Eh, questa manovra di assestamento contiene eh, già, come ho detto prima, 130 mila euro di tagli della spesa corrente e le proiezioni, sinceramente, per i prossimi anni non rendono assolutamente uno scenario eh, positivo. Credo però eh, che dopo questi due anni di, di sacrifici sia, eh, non sia eh, matematicamente possibile più produrre risparmi di questa portata sulla spesa corrente, ma bisogna necessariamente efficientizzare i servizi, come stiamo già cercando di fare su alcune voci importanti, tipo eh, i trasporti, e, e questi, questi tagli, questa efficientizzazione credo che non possano venire da un confronto eh, serrato, con, che sia anche pubblico, che sia anche in mezzo ai cittadini, perché eh, noi non abbiamo eh, timore di assumerci le, le nostre responsabilità. Eh, 
credo che eh, almeno anche per me che sono alla prima esperienza in, questa, in, questo, in questo consiglio è difficile spiegare ai cittadini eh, che sentono ogni giorno che cosa succede e cosa fanno i politici di, tutti, di tutte le fazioni eh, comprano ostri che macchine di lusso quindi è difficile spiegare loro determinate cose però eh, credo che eh, noi dobbiamo, dobbiamo crederci e dobbiamo, dobbiamo provarci con l'impegno eh, che, che stiamo cercando di, di mettere ogni giorno per questo motivo eh, noi voteremo favorevolmente l'assestamento grazie capogruppo Chiarelli Qualcun altro che deve intervenire? Capogruppo La Paglia? O Capogruppo Porto? Capogruppo Porto? Sì, io sono a Gli altri capogruppi devono intervenire? Se cioè, no, no. Ah, eh, cioè, no, deve intervenire allora. E io Capogruppo La Paglia? E allora, non me lo voglio alla platea, ma ho un abbassamento di voce. Cercherò di essere quanto più esplicito possibile. Per quanto concerne il punto che è stato messo prima alla votazione dove come gruppo abbiamo votato sì sul provvedimento eh, sull'estensione anticipata dei mutui, dico o oh, oh, devo te, eh, illustrare perché ho detto o oh, oh, sì e quindi eh, l'ho fatto perché insieme alla commissione, la seconda commissione, dove ha redatto con una bella regolazione l'assessore la, eh, il ragioniere dell'ente eh, nella commissione presieduta dall'ottimo Chiarelli eh, in ogni modo quando ogni tanto un complimento ci vuole pure allora il ragioniere ha spiegato bene quali sono stati le motivazioni per cui ha deciso di eh, scegliere quei mutui anziché altri quindi sulla fiducia che riponiamo con un gruppo sul ragioniere non si può dire di Dire sì. Devo necessariamente ringraziare per l'esplicativa e esaustiva relazione formulata ovviamente dal ragioniere del Rene, che è veramente che ha visto la collaborazione di quattro uffici. Naturalmente dalla disamina dell'assestamento mi aspettavo da parte dell'assessore tutte le motivazioni politiche però naturalmente solo considerazioni le mie forse pure fuori luogo perché può benissimamente rispondere rispondermi alla stessa perché si può nessuno me lo vieta limitarsi in consiglio comunale a leggere la relazione fatta dagli uffici questo naturalmente nel vivere politico è lo scrivimento la morte della politica di un comune ragione per voi che ci siete che la gente vi vota quindi non possiamo censurare naturalmente devo purtroppo far evidenziare e qui forse devo gridare perché il sindaco è fuori aula devo evidenziare il grido d'allarme che il ragioniere dell'ente ha avuto e ebbe in commissione il ragioniere che ricordiamo io sono, sono una del mezzo che siamo qui quindi il bilancio molte volte ne, ne, ne abbiamo trattato ha sempre, è sempre stato esaustivo grande, nelle spiegazioni e quindi se viene in commissione un raggio grido d'allarme lo dice asserisce che ci, ci vorrebbe una inter, una lotta che si invertisse la lotta per quanto riguarda gli uffici e qui abbiamo il capo degli uffici che potrebbe darci delle spiegazioni in merito al nuovo segretario ha lamentato appunto una scarsa collaborazione da parte di altri e di vari dirigenti quindi se non l'ho capito male io si è trovato quasi da solo questo quasi perché poco non è vero beh questi sono quei gridi dall'altro che vanno recepiti soprattutto dall'amministrazione dall da chi deve controllare perché quindi significa che effettivamente senza ombra di dubbio, qualcosa nella macchina amministrativa non va. Specialmente se per questo viene detto da uno dei, dei funzionari che ha più dei dirigenti, cioè che ha più oh, responsabilità sulle. 
fatto questa piccola premessa, io, visto che faccio prima questo ragionamento, e poi mi riservo di intervenire sul voto, allora io devo venire, devo venire da due no espressi in Consiglio Comunale, all'approvazione del bilancio e alla salvaguardia degli equilibri. Quindi difficilmente potrò cambiare idea su questo. Se poi nel corso della discussione l'assessore alla riuscirà, come sono certo che farà, a fare una puntuale di condizione, voce per voce, sulla attuale situazione da mente, sulle prospettive, futuro di crescita, logica di sviluppo, quale azione in atto per ricavare fondi regionali, statali, europei, soprattutto convincere che gli enormi sforzi chiesti alla popolazione, in tal senso penso alla tasso, IMO, IPE, quest'ultimo, con il dato che ne deriva, dove c'è un aumento di gettito di 67.000 euro e quindi ha portato un gettito complessivo a 981.000 euro, 981 il gettito complessivo, che lascia intuire che anche se siamo in un momento difficile e il lavoro in loco non c'è, i lavoratori hanno dimostrato ancora una volta che il lavoro lo vanno a cercare altrove, facendo ancora la valigia. Se poi la motivazione di questo incremento sono altri, per allora, grazie alle esplicitazioni, la TAS, lo ricordiamo tutti in questo pubblico consenso dell'ultimo momento del 17%, per coprire i maggiori costi dovuto, dovuti a quelli che voi sapete bene e che non voglio ripetere. Penso solo che ad oggi lo scherzetto, naturalmente virgolettato, di Carpeneto ci è costato quasi 2 milioni di euro. E se pensa ancora, come bene faceva l'altro capo gruppo a ricordare, che stiamo ottenendo un finanziamento della regione di 1.566.000 euro al fondo rotativo per fare dei lavori urgenti necessari che non posso sicuramente essere di un nel tempo però ci dobbiamo, ci dobbiamo porre anche il problema e qui fece bene l'ottimo ragioniere a illustrare la questione che poi vanno restituiti questi fondi e qui rischiamo davvero di incessare i prossimi e bilanci comunali. Pensiamo a Vinci, l'accettamento complessivo ha visto complessivamente 150.000 euro, abbiamo dei controlli che sono stati fatti e quindi al recupero della nazione, però anche questo ci porta a una riflessione. La prima, ma nel passato i controlli quando si facevano? Ma cosa è successo? E la seconda, Cagliari, abbiamo incamerato sì, o stiamo per incamerare quasi 150.000 euro in più, in più rispetto a quelle che erano le prospettive, e sono comunque soldi di laureo, ma comunque su questo gravita pure quello che è l'agio per la società che ha fatto i controlli. E chiedevo spiegazioni al ragioniere Cosentino che abbiamo fatto una velocità più bene però ricordo che sono 54.000 euro anche se poi riguardano anche altre voci comunque è una somma cospino che se forse riusciva lente a fare dei propri a fare con i propri uffici bene se pensavano alle organizzazioni forse questi soldi poi servivano all'altro servivano alla manutenzione ordinaria delle strade dopo aver fatto bene a tagliare ulteriori non mi daremo. Allora, quindi, cosa posso, per finire questa, questa disagra, cosa posso, posso affermare? Innanzitutto chiedo qui all'assessore, e chiedo che prenda nota, mi deve spiegare quella somma cospicua per spese e ritti e arbitraggio. Sono 40 tassa di euro, quindi chiedo il perché di, quello, di tutto quello di, di, di Poi ricordo a tutti voi 
che siamo prossimi a Natale ancora oggi luminari e non ho visto ma non è che pensiamo di fare come abbiamo fatto l'anno scorso io vengo sono reduce di un viaggio fatto ieri a Salerno e vi posso dire che di Pullman ce ne sono svariati per visitare appunto quel luminario, la bellezza di, di quella città, ovviamente diciamo il paese. Però dico, riflettiamo su quello che facciamo, anche quest'anno. Poi, che dire se una raccolta differenziata? Qui c'è una mia interrogazione che su richiesta del sindaco. Io non ho portato il consiglio comunale, perché mi fu eh, assicurato una risposta immediata spero di non sbagliare e di non dire qualcuno mi, mi potrà riprendere se ho detto delle vestite ancora oggi quella risposta non l'ho avuta siamo a fine 2012 la percentuale doveva deve essere per legge ottava 65% bene se la risposta non è arrivata a me non mi vuole qui oggi parliamo di altro non ci sono problemi aspetteremo al primo di gennaio controlleremo i dati e poi ognuno di noi sicuramente saprà il da farsi che dire aspetto la discussione che sarà, che sarà e poi valuteremo come gruppo se votare sì o no alla stessa grazie capogruppo Banga capogruppo Poccia Grazie Presidente, no, io sarò molto breve anche per il consigliere che è stato abbastanza preciso e puntuale oltre all'assessore a dare i numeri. Io eh, voglio partire dalla interrogazione che ci farà il consigliere Lampoglia sulla, sulla politica che si deve, si deve interrogare su questi su questo che ho detto. La politica credo che in questi mesi si è interrogata più volte come fare per sanare, il, come reperire eventuali eh, risorse, come cercare di eh, diminuire anche la pressione verso eh, i cittadini di Laolia. E purtroppo la politica si deve interrogare a, a tutti i diretti, purtroppo, quindi siamo in un momento in cui non possiamo solo noi interrogarci su come su come eh, fare in modo di eh, dare delle risposte ai cittadini. Eh, noi a, a giugno, quando abbiamo approvato la previsione, ci eravamo le proposte di, eh, di vedere alcune aliquote e qui secondo me eh, con, con tutti i numeri che ci sono stati dopo noi pote, potevamo eh, fare quell'operazione di, di andare a ridurre. Eh, qualcosa sulla, sulla, sul limbo però, però eh, praticamente il ragioniere l'ha detto in, in commissione eh, praticamente siamo passati da delle stime sotto stima, delle stime eh, del, dei valori sottostimati del governo a maggio a delle, dei valori sovrastimati a, a ottobre e questo non ci ha permesso per, per il taglio eh, netto di 500.000 euro che ci ha fatto nel, nell'ultimo mese di andare a ritoccare queste aliquote. Eh, al Consiglio della Banca dico solo una cosa, l'IRPEF di 67.000 euro in più non è che abbiamo aumentato la liquota. Hai detto che avete aumentato? No, non ho aumentato. Non è parlato di altri, i 60 anni c'è cioè un maggiore introito, ma non perché le aliquote sono alzate, perché cioè, sono più cittadini che evidentemente guadagnano in più nel nostro comune e versano lì. Eh, non, non è, non è un, 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 come si dice, un, una tassa, così come è inutile ritornare al 17% di aumento tasso, anzi qualcuno forse eh, sperava che dovevamo aumentarla di nuovo ad ottobre, ma così non è stato. La politica si deve interrogare, ritornando a prima, a come affrontare i prossimi anni, questo sicuramente, sicuramente dov dovrà essere un impegno da parte eh, di tutti noi affinché 
a, questi, eh, a questo um, modo di gestire le entrate eh, che non sono più certe come prima soprattutto con i contributi dello Stato ma di entrate tributarie a fare in modo che eh, tut, tutte le, eh, il, la leva fiscale che ai cittadini poniamo sia quantomeno eh, rivista e ridotta ma questo purtroppo dico, eh, lo si deve fare in, con una, eh, un, un, momento, eh, un momento in cui, in cui eh, la politica deve fare queste riflessioni cioè che, una programmazione più attenta su che cosa si va a mettere in campo non solo da un punto di vista di opere e di, e, ma anche su come eh, affrontare un bilancio in modo diverso Uh, grazie. Grazie, capo Luco Boccia, capo Luco Carovagna. Grazie Presidente. Parlare di bilanci in questi tempi è sempre cosa alta e difficile perché la situazione economica che vede a livello nazionale e a livello locale il susseguirsi di svariate leggi, il susseguirsi di tanti l'accadimento di nuove imposte e nuove tasse ovviamente mette in condizione chi amministra o chi perde di farlo eh, di, essere, di essere sempre in emergenza, di essere in difficoltà, visto soprattutto se noi facciamo un escursus di quelle che sono state le, eh, le leggi che si sono succedute tra la spending per il futuro, la spending per il futuro eh, la legge di, di, di sviluppo 1, la 2, la, la, la problematica sul, eh, su quella che è il, il, eh, i blocchi sul, sul contenimento della spesa, cioè eh, che ci impedisce anche eh, alcune, alcune amministrazioni, anche nel momento in cui hanno la risposta di casse di non poter pagare perché devono rispettare il cosiddetto patto di stabilità, certo la regione unica e, 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 e mette in condizione chi amministra e chi opera se, in condizione sempre di precarietà di difficoltà e da questo ritengo che eh, venga eh, derivi anche il fatto che molto spesso siamo costretti, anzi di frequente siamo costretti ad andare in emergenza e quindi lo so che è difficile per quanto riguarda la revocazione dei consigli che non vengono fatti sempre di urgenza ma altre, altre strade purtroppo diventano difficili da percorrere in questo particolare momento preliminarmente comunque una, 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 un passaggio non devo fare perché sempre di doverlo fare all'opposizione che per ragioni tecniche che abbiamo spiegato prima del Ministro del Consiglio hanno deciso di inviare la discussione riferita al, al, al settimo punto dello Stato Ordine del Giorno, 5 della sezione anticipata dei punti, a trasferire la discussione all'ottavo punto, ripeto per ragioni tecniche, di questo eh, prendo atto de, della disponibilità della, di tutta l'opposizione ad accettare questa, questa, eh, questa richiesta fatta da, dalla dalla maggioranza. Per quanto riguarda invece eh, i numeri pesi, i numeri del, 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 dell'assestamento del bilancio eh, ritengo eh, abbiano già dato sufficienti, anzi ottime eh, giustificazioni, ottime, ottimi chiarimenti alla relazione dell'assessore che ovviamente condivido in pieno e, e quello che è stato detto dai capi gruppi della maggioranza, sia Forza che Chiarelli. Quindi non, non entrerò nel merito di come sono state inserite le varie voci di bilancio, anche perché penso sia un esercizio eh, inutile andare a rileggere le, 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 i numeri di bilancio che già sono stati illustrati. E, e penso invece di eh, dover dire su qualche cosa, sarò molto breve, su quelle che sono le questioni politiche che io ovviamente a posto eh, opposizione e che sono state puntualmente sottolineate ovviamente 
perché l'opposizione eh, in, nella, in una logica di opposizione fa per determinate eh, osservazioni, determinate puntualizzazioni. Però a questo io de devo dire, devo rispondere che si sì, prendo atto di tutto quello che è stato sottolineato, però eh, ritengo pure di dover dire, sono sicuro di non sbagliare, nel dire, nell'affermare che questa amministrazione non è stata che alla finestra a guardare che tutto gli cadesse addosso e che tutto gli passasse davanti al naso senza fare niente. Io ritengo invece che molto lavoro abbia fatto questa amministrazione, in una, in una difficoltà che dicevo prima, ma anche in difficoltà con l'incendio. I fatti che si sono succeduti e che ci sono capitati non è stata solo la tegola della discarica, e sono state anche atti conseguenziali che si sono andati ad inserire in un momento in cui nel momento in cui c'era uno sforzo massimo dell'amministrazione di cercare di risolvere il problema della discarica con un altro dottor Mattino molto coraggioso del sindaco che a un certo punto ha deciso di con un'ordinanza di chiudere dello studio. Di chiudere la discarica e quindi di iniziare un tipo di, eh, di attività quando mai penso su questo non, non mi si possa dare torto all'insegna all della visibilità e della trasparenza dando incarico a ditte uh, specializzate di intervenire di andare a verificare il perché si erano verificate determinate cose penso che sia stato un momento eh, molto forte dell'amministrazione che ha visto impegnati un po' tutti, ha visto impegnati tutti i consiglieri comunali, anche, ricordo bene anche in alcune regioni anche l'opposizione ha dato il suo contributo, ben consapevole delle difficoltà che vivevamo in quel momento dovuta alla discarica. Oggi, nel momento in cui sembrava che le cose si avviassero, arrivare, tenete presente, e mi piace ricordare, che arriva un sequestro, quando mai inaspettato è...